Para entender el origen de los samaritanos, nos tenemos que ir al año 758 a.C., el tiempo en que reinaban Osea y Ezequías en sus respectivos reinos. Salmanásar V, rey de Asiria, obligó a Osea a pagar tributo. Sin embargo, posteriormente, Osea dejó de pagar el tributo y salió con el rey So de Egipto contra Salmanásar. Cuando Salmanásar V se enteró de esta conspiración secreta, encerró a Osea en la casa de detención y sitió Samaria. Tras un sitio que se prolongó durante tres años, la ciudad cayó. Según la mayoría de las obras de consulta, Salmanásar murió antes de finalizar la conquista de Samaria. Y la ciudad cayó ante Sargón II. Sus habitantes fueron llevados al exilio, y el reino de las diez tribus de Israel llegó a su fin. Se deportó a los habitantes del reino de diez tribus al suroeste del mar Caspio en las ciudades de los Medos. Según la costumbre asiria, se deportaba a los habitantes para reemplazarlos por extranjeros. Estos extranjeros eran adoradores de dioses extraños, así que Jehová les envió leones que mataron a algunos de ellos. Para quitarse este problema, el rey de Asiria se le ocurre devolver a uno de los sacerdotes que había desterrado para que le enseñe a este nuevo pueblo cómo adorar a Jehová. Y de esto lo único que sale es una religión mixta. Ellos siguen adorando a sus dioses y también adoran a Jehová. Entonces, en cuanto a su raza, parece que los samaritanos fueron descendientes de los israelitas que quedaron y de los pueblos extranjeros que fueron traídos al país. Los matrimonios mixtos, sin duda, contribuyeron a esto, pues una población israelita, aunque muy reducida, todavía permanecía en el territorio que había sido conquistado por los asirios. Es curioso cómo se vuelve a mencionar el sacrificio de niños en el fuego. Entonces, a estos samaritanos, que ya estaban en esta tierra cuando los israelitas llegaron años después, Esdras les llama los enemigos de Judá y Benjamín. Se acercaron a Zorobabel y dijeron, déjennos trabajar con ustedes porque nosotros también adoramos a su Dios y a él le hacemos sacrificios. Sin embargo, esta afirmación de devoción a Jehová demostró ser solo de labios, puesto que cuando Zorobabel rechazó su oferta, los samaritanos hicieron todo lo que pudieron para evitar la edificación del templo. Después de que todos sus esfuerzos concertados para hostigarlos e intimidarlos fallaron, escribieron falsas acusaciones y así lograron que se emitiese un decreto gubernamental que detuvo la construcción durante varios años. Y a Nehemías tampoco se lo pusieron fácil. Tanto en el tiempo de Esdras como en el tiempo de Nehemías, los judíos se habían casado con extranjeras entre las que había samaritanas. Ambos declararon ilegales estos matrimonios por ser contrarios a las instrucciones de Dios y pidieron que los judíos se separaran de sus esposas extranjeras. Muchos judíos influyentes se negaron a escuchar y huyeron a Samaria. Los samaritanos se amargaron a causa del trato que estaban recibiendo sus mujeres y niños. Esto condujo a una división pronunciada entre los judíos y los samaritanos. Así que esta mezcla religiosa idólatra continuó durante aproximadamente 300 años hasta el tiempo de la construcción del templo samaritano en el monte Gerizim por el gobernador de Samaria, Sambalat Oronita. Tomó el destierro de su yerno como insulto, de modo que Sambalat hizo arreglos para construir en la cumbre del monte Gerizim un templo para su yerno. Los judíos desterrados en Samaria tuvieron su templo. Tuvieron su propio sacerdocio compuesto de hijos de Aarón. Todos estos eran sacerdotes levíticos en destierro. Trajeron copias de la ley de Moisés, la cual se leía en el templo y públicamente. El servicio que se llevaba a cabo en el templo en el monte Gerizim era exactamente el mismo que se llevaba a cabo en Jerusalén. El monte Gerizim llegó a ser monte sagrado para los adoradores. 
Los samaritanos pronto sostuvieron que ellos eran los únicos israelitas verdaderos, descendientes de José y de Efraín, y de Abraham y de Jacob, y fue destruido en el año 128 a.C. Por eso, la mujer samaritana le dijo a Jesús que sus antepasados adoraban a Dios en esa montaña. Aunque el templo samaritano ya no existía, en tiempos de Jesús la rivalidad entre judíos y samaritanos seguía se despreciaban. Incluso Jesús los consideraba de otra nación. Y es que el término samaritano ahora se aplicaba a los miembros de una secta religiosa establecida en los alrededores de las antiguas Siquem y Samaria. En la actualidad, la mayoría de los samaritanos viven en la cumbre de esta montaña, la cual constituye su lugar más sagrado. Según creen ellos, fue en ese lugar donde Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. También dicen que fue ahí donde se inscribieron las leyes de Moisés. Hasta el día de hoy, los samaritanos celebran una Pascua anual en Gericín. Como hemos dicho antes, los judíos no se trataban con los samaritanos. Incluso en una ocasión insultaron a Jesús llamándole samaritano. A tal punto llegaron los asuntos que se les excluyó totalmente de compañerismo. Sin embargo, pudiéramos llamarlos un pueblo intermedio, pues los judíos no los consideraban como gentiles, sino que los colocaban en el mismo nivel de un judío ignorante. No se les trataba como paganos y su tierra, sus fuentes, baños, casas y caminos eran declarados limpios. Comprendemos por qué Jesús podía beber agua que le diera una samaritana, sus discípulos podían comprar alimento en una ciudad de samaritanos y Jesús pudo pasar dos días con ellos. Jesús habló por largo tiempo con una samaritana. Como resultado, muchos llegaron a ser creyentes. De hecho, resultó que ella fue la primera persona a quien Jesús confesó que él era el Mesías o Cristo. Esta ausencia de prejuicio racial la impresionó y le dijo cosas bastante importantes. Por ejemplo, los samaritanos adoraban lo que no conocían porque tenían un conocimiento parcial, ya que solo aceptaban los cinco primeros libros de la Biblia. La salvación comienza con los judíos o la salvación se origina de los judíos. Con esto le estaba diciendo que solo a través de ellos se podía conocer la verdad sobre Dios y lo que él pedía de sus siervos, así como los detalles sobre el Mesías. Israel seguía siendo el pueblo escogido de Dios y cualquiera que quisiera servir a Dios tenía que hacerlo a través de esta nación. Habló con ella junto a un pozo que, según se decía, había sido cavado por el patriarca Jacob. El pozo de Sicar está en el interior de una iglesia ortodoxa rusa de grandes proporciones, a la entrada de Nablus. El pozo está en un nivel más bajo de tierra. Hay que tener en cuenta que el lugar se ha ido rellenando con el paso de los siglos. También la altura del suelo ha subido a causa de los despojos que han ido dejando las sucesivas guerras. Jesús condenó el orgullo racial. Aprovechó para hacerlo cuando un escriba le preguntó ¿Quién verdaderamente es mi prójimo? Jesús le contestó contando la parábola del buen samaritano, un hombre que se apiadó de un viajero judío al que habían asaltado y golpeado unos ladrones. Antes, varios judíos habían pasado por su lado sin hacer nada. En cambio, el samaritano se detuvo y lo ayudó. Jesús terminó la parábola diciéndole al escriba que debía ser como el samaritano. La conmovedora parábola de Jesús demuestra que ser buen prójimo debe trascender las barreras nacionales, culturales y religiosas. En realidad, a los cristianos se les manda que hagamos el bien a todos, con esta parábola estaba preparando a sus discípulos para la obra de predicación mundial que habría de efectuarse. Precisamente antes de ascender al cielo, dijo, «Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra». Y así es como resultó. Debido a la persecución, los discípulos cristianos fueron esparcidos y, como resultado, predicaron su mensaje en Samaria. Sin duda, fue debido a que los samaritanos estaban mucho más estrechamente relacionados con los judíos racial y religiosamente que se les extendió la oportunidad de llegar a ser discípulos de Jesucristo aún antes de que se hiciera accesible a los gentiles incircuncisos. Los samaritanos también esperaban al Mesías. Así que muchos de ellos llegaron a ser creyentes y como discípulos de Jesucristo disfrutaron de una posición igual con los creyentes judíos. 
el cristianismo verdadero realmente trajo unidad a los pueblos que por largo tiempo habían estado alejados y divididos. Por lo tanto, en la congregación cristiana primitiva, los judíos, los samaritanos y los gentiles, habiendo rechazado ideas falsas y prejuicios infundados, disfrutaron de compañerismo como hermanos y hermanas. Las barreras que habían existido por siglos fueron erradicadas de en medio de ellos.